എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ ആതിര സ്വന്തം കഴിവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ കഴിവിൽ വിശ്വസിച്ച് നന്നായി പ്രയത്നിച്ച് നമ്മുടെ വിജയങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കാം ഈ പുതുവർഷത്തിൽ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങൾക്കുമുള്ള വിജയം കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ നമുക്കിനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടന്നാലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസിൽ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനും ക്യാപിറ്റലും പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പം ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ട് ഏതൊക്കെയുണ്ട് അസെറ്റ് ഉണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ഉണ്ട് ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ മൂലധനം അല്ലേ ഒരു പ്രോപ്പറൈറ്റർ എൻ്റർപ്രൈസിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ മുതൽ മുടക്കുമല്ലോ അതിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ആൻ ഇറ്റാലിയൻ വേർഡ് ഡെബിറ്റോ വിച്ച് കംസ് ഫ്രം ലാറ്റിൻ ഡെബിറ്റ വിച്ച് മീൻസ് ഓഡ് ടു ദ പ്രോപ്പറൈറ്റർ എന്താ ഡെബിറ്റ് ഡെബിറ്റ് എന്ന വേർഡ് വന്നത് ഇറ്റാലിയൻ വേർഡായ ഡെബിറ്റോയിൽ നിന്ന് അതെവിടുന്നാണ് വന്നേ അത് ലാറ്റിൻ വേർഡായ ഡെബിറ്റയിൽ നിന്നാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റാലിയൻ വേർഡ് ഡെബിറ്റോയിൽ നിന്ന് ലാറ്റിൻ വേർഡ് ഡെബിറ്റയിൽ നിന്നുമാണ് ആര് വന്നത് ഡെബിറ്റ് എന്ന വാക്ക് വന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വിച്ച് മീൻസ് ഓഡ് ടു ദ പ്രോപ്പറൈറ്റർ അതായത് പ്രോപ്പറൈറ്ററോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് ഓഡ് ടു ദ പ്രോപ്പറൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡെപ്റ്റർ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ ഡെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പൈസ തരാനുള്ള ആൾ അല്ലേ അതാണ് ഡെപ്റ്റർ അടുത്തത് നോക്കിയേ ക്രെഡിറ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ആൻ ഇറ്റാലിയൻ വേർഡ് ക്രെഡിറ്റോ വിച്ച് കംസ് ഫ്രം ലാറ്റിൻ ക്രിഡോ വിച്ച് മീൻസ് ഓഡ് ബൈ ദ പ്രോപ്പറൈറ്റർ എന്താ പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന വേഡ് ഇറ്റാലിയൻ വേർഡായ ക്രെഡിറ്റോയിൽ നിന്നും അതെവിടെ നിന്നാ വന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡായ ക്രിഡോയിൽ നിന്നുമാണ് വന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓഡ് ബൈ ദ പ്രോപ്പറൈറ്റർ എന്നാണ് അതായത് പ്രോപ്പറൈറ്റർ ആണ് ഇവിടെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓഡ് ബൈ ദ പ്രോപ്പറൈറ്റർ ക്രെഡിറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ആളാണ് ക്രെഡിറ്റർ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം ക്രെഡിറ്റിന് തന്നു അപ്പം നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ആളെയാണ് ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കി എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അസറ്റിനും എക്സ്പെൻസിനും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും അസറ്റിനും എക്സ്പെൻസിനും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ലൈബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ റവന്യൂ എന്നിവയ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അസറ്റിനും എക്സ്പെൻസിനും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോൾ അസറ്റും എക്സ്പെൻസും കൂടുന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ലൈബിലിറ്റീസ് ക്യാപിറ്റൽ റവന്യൂ ഇത് മൂന്നിനും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെന്ന് പറയും ലൈബിലിറ്റീസ് ക്യാപിറ്റൽ റവന്യൂ ഇതിന് മൂന്നിനും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് നീ നോക്കിയേ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അസറ്റ് ഡെബിറ്റ് ദ ഇൻക്രീസസ് അതായത് അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അസറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എക്സ്പെൻസ് കുറഞ്ഞാലോ അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേജസ് സാലറി ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നതോ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻസ് എന്ത് വേണമല്ലേ ഇപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ അതൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ലൈബിലിറ്റീസ് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു പിന്നെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് അതൊക്കെയാണ് ലൈബിലിറ്റി ലൈബിലിറ്റീസിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം കുറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സെയിം തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ടു ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ജേണൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെയോ ക്യാപിറ്റൽ കുറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെയുള്ള നമ്മുടെ റവന്യൂ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ഗെയിൻസ് ഒക്കെ ആവാം അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് റവന്യൂ സെയിൽസ് ഒരു റവന്യൂ ആണ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്
ജെ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ജേണൽ ഫോളിയോ ലെഡ്ജറിൻ്റെ ഈ പ്രൊഫോമ നമ്മൾ ലെഡ്ജർ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഡെബിറ്റ് ഏത് വശത്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാണിച്ചത് ഓക്കെ ആൻ അക്കൗണ്ട് ഹാസ് ടു പാർട്സ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് കണ്ടില്ലേ അതൊക്കെ ഏതൊക്കെ പാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെബിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ടായി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ടായി ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈസ് ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഈസ് ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് പിന്നെ ഇഫ് ആൻ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ടു ബി ഡെബിറ്റഡ് ദെൻ ദ എൻട്രി ഈസ് പോസ്റ്റഡ് ടു ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് സൈഡിൽ കാണിക്കണം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം ഇഫ് ആൻ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ടു ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ദെൻ ദ എൻട്രി പോസ്റ്റഡ് ടു ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ പഠിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇപ്പം ഇത്രേ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് ഡ്രോയിങ്സ് ഓക്കെ The amount withdrawn or goods taken by the proprietor or partner for personal use. What do you mean? The amount of money is paid for personal use. The amount of money is paid for personal use. The amount of money is paid for personal use. What do you mean? Drawings. What is the capital? The capital is a proprietor or partner. പാർട്ട്നർ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് പിൻവലിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്കൊരു എന്താ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പേഴ്സണൽ യൂസ് അല്ലേ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര രൂപ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫർണിച്ചർ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് എടുത്തു അപ്പോൾ ഗുഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ടോ പ്രോപ്പറൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർ അതായത് ബിസിനസ് നടത്തുന്നയാൾ പിൻവലിക്കുന്നു അതിനെയാണ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ചതിൽ നിന്ന് വലി പിൻവലിക്കുമ്പോൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറയല്ലേ ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെയോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ടു ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് പുറത്ത് വയ്ക്കുക ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ക്യാഷ് വിഡ്രോ ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് എന്താ പറയുന്നത് ക്യാഷ് പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടി വിഡ്രോ ചെയ്തു ആ ടേമാണ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എൻട്രി വരുന്നത് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ക്യാഷ് ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ക്യാഷ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ At the time of preparing balance sheet, it is deducted from the capital. നമുക്ക് അറിയാം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെയാണ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ക്യാപിറ്റൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറയും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് എത്രയുണ്ടോ അത് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം കുറച്ച് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കേട്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട നമുക്ക് ആകെ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന ടേം മാത്രം ഇപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എമൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സോ പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടി പിൻവലിക്കുക വിഡ്രോൺ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ അസെറ്റ്സ് എന്താ അസെറ്റ്സ് അസെറ്റിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ആസ്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സമ്പാദ്യം മുതൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും നോക്കി അസെറ്റ്സ് ആർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓൺഡ് ബൈ ആൻ എൻറ്റിറ്റി ഓർ എൻ്റർപ്രൈസ് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ കീഴിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് അസെറ്
or to facilitate business operations. What are you saying? Non current asset in the Vara in the resell the Chayam in detail asset teller resell in the Vara in the Namal Southern Wangicho the Pinna, Vikana, resell the Chayan and Lapin in the Nana, but are held either as investment or investment dito, Alengi, business operations Nadatuna the new endito, you see in the assetana, non current asset in the Vara in the example, okay, fixed asset, fixed asset to Vara in the Tana Namkaman Slow, and the other business operation, and deep machinery, machinery Namal Wangan and the new endita, or business in a machinery Wangan another. Output transcript Out of the Pravartanangal Kadaida, out of the business operations in India. Alla, a London Namuka Vikan Alello, Padani Vada Parina, in the four facilitate business operations. Neither Kia example, non current investment, long term loans and advances. Idana, non current asset in the Gidliver another. In him, in non current asset, fixed asset in a Kurchanam Kubadika. Fixed asset and there are no. Those are non current assets which are held not to resell. Resell ni vendi ita alla avare adha held e inna. Pinnin di ni vendi ita. With the purpose to increase its earning capacity. Earning capacity kuta vendi ita anu. Eid fixed asset e use e inna adu. Inni fixed asset e inna namalai randai thiri kinnu. Tangible asset e inna. Intangible asset e inna. Eda tangible assets. Those assets which have physical existence. Physical existence or la asset in a tangible asset and one and the physical existence. They can be seen and touched and umka card one and touch yan and sadikina than a physical existence. The varina. Anganiola asset in a tangible asset and the varina. Namka card one and seen jiwanum, touch jiwanum, sparshi canum, kadina asset. Example no key land, building. Machinery, computer, furniture. The Kadamka Kananam Sadikim, Adodapa, Tachianam Sadikim. Add it to the intangible asset. And the intangible, tangible, the narrow opposite. Those assets which do not have physical existence. That is, Namka Kanuano, Tachiwano, Sadikata asset in Yana, intangible asset in the Parayanad. Example, okay, patent, goodwill. Trademark, computer software, etc. Computer software, we are going to use it. We are not going to use it. We are going to use it. We are going to use it. We are going to use it. Namkuru uh invention of India to get another patent. Namal Pudida and the country would change and umka patented can the varile. Pinna trademark, trademark on the varino or symbol or logo, Angani or Lani and a trademark in the varina. Pinola the goodwill. Goodwill the varina, goodwill shirikundagan the Langanaka, or you nala employee relation. Aling in the customer relations, aling the technology. Angani Kyoloru, company de value, or you brand name or company de value, or Kiana, goodwill in the varina. Asset and number padichon did an asset in the Adite, non current asset to padichu, and the land fixed asset in the Tandai Thiricha tangible, intangible, but in current asset and then those assets which are held by an entity with the purpose of converting them into cash within a short period. One year, Nana Parinanda, Petana Tane, or a short period is the cash lake convert to Chia Patina asset in Yana, current asset and the Varinad. Example is cash, cash equivalents, inventory, prepaid expenses. That is cash equivalents are in treasury bill, commercial paper, certificate of deposit. Cash equivalents are example. Just to note that we have to do this. We have to do this. We have to do prepaid expenses. Prepaid expenses are the current asset. We have to do prepaid expenses. We have to do the expenses. We have to pay for the rent. We have to pay for the rent. We have to pay for the rent. We have to pay for it is neither tangible or intangible asset. It is tangible or intangible. These are expenses or losses which for some reason are not written off during the accounting period of their incident. One accounting period is not a sample. We have to return off the return off. We have to return off the expense or loss. It is a fictitious asset. Example no key preliminary expenses, advertisement expense, discount or loss on issue of debentures. This is a fictitious asset in example. 
അതായത് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത് വരുന്ന എക്സ്പെൻസാണേത് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് വേറെ അസെറ്റുകളൊന്നുമില്ല അസെറ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ അങ്ങനെയൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്ത് കളയും അങ്ങനെയാണ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നോക്കിയേ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് ആകുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റൊക്കെ വരുന്നത് വരും വർഷങ്ങളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ വർഷം തന്നെ അത് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാതെ വരും വർഷങ്ങളിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് അസെറ്റാണ് അസെറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ടോട്ടൽ അഞ്ച് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസ് ആണ് പഠിച്ചത് ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഡ്രോയിങ്സും പിന്നെ അസെറ്റും അപ്പം എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക